ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കൊറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോ വിഷു ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്കിൽ കയറാനുള്ളവരൊക്കെ ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റർ വ്ളോഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒത്തിരി പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നാടൻ അച്ചിങ്ങ പയർ ഉലർത്തിയത് പണ്ട് കാലത്ത് പാടത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പയറാണ് അതായത് നല്ല ഗ്രീൻ കളറില് അധികം നീളമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് പയറാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇതിന് മുണ്ടൻ പയർ എന്ന് പറയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാടത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന പയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിതിന് അപ്പോ ഒരു വട്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേ കഴിക്കുള്ളൂ അത്രേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം നമ്മൾ ഇച്ചിരി നാടനച്ചിങ്ങ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഴുക്കുവരയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അച്ചിങ്ങ ഒടിച്ചു പൊളിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പൊളിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാലിന് എടുത്ത് വെച്ചതാതെ അത് പൊളിയിലാട്ടോ നാടനച്ചിങ്ങ ആട്ടോ ഈ പാടത്തൊക്കെ വിതയ്ക്കണ അച്ചിങ്ങ നമ്മള് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുവല്ലേ വിതയും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നല്ല വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പോയപ്പ കൺ പാടത്ത് വിതയ്ക്കണം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ഇത്തിരി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആയപ്പ ഞാൻ നീ വന്നു കഴിയുമ്പോ പിടിക്ക അല്ല ഇത് ലൈവ് എടുക്കാൻ ഓർത്ത് ഒടിച്ചു വെച്ചു ഇത് താമസം ഒടിച്ചെടുക്കാൻ ചെറുതായതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിരുന്നതാ കേട്ടോ ഇത് പൊളിയിൽ ഭാഗമാണ് കൂടുതലും ഒടിയിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കൊന്ന് ഒടിച്ചും കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേവലം ഇത് ഒടിച്ചു പൊളിക്കണ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാച്ചിങ്ങ നല്ല രുചിയാ നല്ല രുചിയായിരുന്നു ഇതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാ അല്ലേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല തലേ വാലും കളയുക തലേ വാലും കളയുക എന്നിട്ട് പൊളിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ കറി എടുക്കുവല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുന്നുള്ളത് അതെ ഇങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം തൊണ്ടായി ഇനി ഇനി അറ്റം അമ്മ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുക അതെ പൊളിയിൽ ഭാഗം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു കട്ട മണികൾ വിഷു ഈസ്റ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നൊയമ്പിൻ്റെ മുർത്തിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പയറും വെണ്ടയും പാവല് പാവയ്ക്ക് പടവരങ്ങ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ കറികൾ സാധാരണ പിന്നെ മാങ്ങാക്കറി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഈ വിഷു ഈസ്റ്റും ഒക്കെ അടുത്തടുത്തല്ലേ സാധാരണ വന്നത് അപ്പൊ നീ ഇത് കഴുകി വാരി എടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പ് കഴുകി വാരി വെച്ച് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ സാധാരണ വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലാ മോനെ കുഞ്ഞു കുക്കറിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച ഒരു രണ്ട് വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോളം പൊളിയലും ഒടിയലും കൂടെ ഉള്ളതാണ് പയറിന്റെ രുചി രുചി രണ്ടും വേണം രണ്ടും വേണം പൊളിയിൽ തന്നെ ആയാലും ഒരു സുഖയില്ല ഒടിയിൽ തന്നെ ആയാലും സുഖയില്ല രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകുന്നല്ലേ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വാരി എടുത്താലോ കഴുകി വാരി എടുക്കാം നമ്മള് ഒടിച്ചു പൊളിച്ച പയറ് ഈ മേടിക്കുന്ന പയറായതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇടണം ഞാൻ നോക്കൂല എന്റെ വിഷാംശമൊക്കെ പോവാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പ് എന്നിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ച് സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വേവുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമ്മളിതേ അതിന് ആവശ്യത്തിന് കൂടാനുള്ള ഉപ്പ 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 മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കുക്കറിലൊരു രണ്ട് വിസില് മതിയാവും നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം അടിപ്പിച്ചേക്കാം അടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം
ഈ വിസിലോട് കൂടി നാടകം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഇത് ഏറെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വെക്കട്ടെ ഉള്ളി പിടിക്കണോ പിടിച്ചോ ഇങ്ങനെ ചാടിയോ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാ മതി നമ്മുടെ സ്വന്തം കുരുമുളകും സ്വന്തം വേപ്പിലും അതിലൊരു അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടേസ്റ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ദളം ചുമന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദളം ചുമന്നുള്ളി ഇത്തവണ ചുമന്നുള്ളി കിട്ടിയത് വെളു വെളുതാ മോനതേ ഓ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കണം അതെന്നാന്ന് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ചെന്നപ്പോ ഇതാ കിട്ടിയത് അതാ മേടിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇടുകയിൽ ചിരക്കാൻ പോവാ ഉള്ളി കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് അടിയിൽ കുരുമുളക് കിടക്കണം പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില വേപ്പില ചതയ്ക്കാതെ ഉലത്താൻ നേരത്ത് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ മൊത്തം അതിലേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെ ചതയ്ക്കാൻ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കുരുമുളക് അടിയിൽ ഇട്ടു പിന്നെ ഉള്ളികൾ രണ്ടും ഇട്ടു വേപ്പില അങ്ങനെ ആ കൂടെ ചതയ്ക്കാനായിട്ട് അമ്മ ഇട്ടു അത് ചതച്ച് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം എത്ര വർഷം വഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഇടികല്ല അത് നമ്മള് തൃപ്പൂണത്ര ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരുപാട് വർഷമായത് ഇത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി വറക്കരിയായിട്ട് വെച്ചേക്കും നല്ല സൗകര്യം ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോരട്ടെ ഉള്ളി കുരുമുളക് വേപ്പിലെല്ലാം കൂടെ ചതച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം കുരുമുളക് ചതച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെ ഉള്ളിക്ക് കൊലത്താനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇതൊക്കെ പോയി ഇറക്കാം ശരിയായി പുഷപ്പാണ് എടുക്കണ ഇല്ല പലതും എടുക്കും ഞാൻ നോക്കാം കാണാൻ വേല ശരിയെടുത്ത് നോക്ക എങ്ങനെയാന്ന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മ കൊലത്തി കളയാ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുകയും വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല അച്ചിങ്ങി വെളുത്തമ്പയില്ലേ ഇച്ചിരി എണ്ണ കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചേർന്നാല് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉള്ളി ചതച്ച ഇതിടുവാട്ടോ ഉള്ളികളെ ഞമ്മക്ക് ഇളക്കി മൂത്തു വന്നു ഇളക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> സിമ്പിലാക്കി സിമ്പിലാക്കി എരിവ് മുളക് പൊടി ഒരു അര അതൊക്കെ ടേസ്റ്റിന്റെ പോലെ സ്വൽപ്പം മഞ്ഞ പൊടിയാക്കണം അതും പൊടിക്ക് മതി ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഉള്ളി കരിയും അതുപോലെ പൊടി ഇട്ടാലും സൂക്ഷിക്കണം മൂത്ത് വന്ന സമയത്ത് പറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ സാധനം അതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാറായി മുളക് മൂത്തും കേട്ടെ അതെ അതെ പുളിയിലായതുകൊണ്ട് നല്ല രസം കാണാനും അതെ 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 കുറച്ച് ഒടിയിലേ ഉള്ളു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആകെയുള്ളൊരിത് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ പൊടിച്ച് പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ പയറ് മേടിച്ചോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 
ആ പയറ് വൈകിട്ട് ടി വി കാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടിച്ച് പൊളിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തട്ടിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തട്ടിൽ ആ എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് തണുപ്പ് പോകാനായിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് തണുപ്പ് മാറാനായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് കഴുകി വാരി വൃത്തിയാക്കി വേവിക്കാം അപ്പൊ പകൽ സമയം ലാഭിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ വരണ്ടു വരുമ്പോ നമ്മ കോഫി കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വരണ്ടാ നല്ലത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമ്മ ചിക്കി ഇളക്കി വിട്ടാ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മ കോഫി അതേച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതെന്നാണോ ഡ്രൈ ആവണോന്ന് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യണ്ട നമുക്കൊരു സ്വൽപ്പം ഡ്രൈ ആയ ടേസ്റ്റ് കൂടുമ്പോനെ ഒന്ന് വരണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളാംശം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കറങ്ങ് വറ്റി കിട്ടുമോ എപ്പോഴും വച്ചിങ്ങായിട്ട് ടേസ്റ്റ് പണ്ടൊക്കെ പാടത്ത് എന്തോരായിരുന്നു വിതയ്ക്കണം ഇപ്പൊ പാടത്ത് കൃഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാടം ചുമ്മാ കിടപ്പുവല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പയുടെ പയറന്തോട്ടത്തിലെ പയറെല്ലാം തീർന്നു ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് ചെയ്തതിൽ പയറാവണം അവിടെ വള്ളിയെ കേറിയിട്ടുള്ളൂ പന്തലേട്ട് കയറി മനയൊക്കെ കൊടുക്കണോണ്ട് ഇത് മതിയാവൂലേ ഒന്നോടെ ഇറക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളാംശമൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്ന കയ്യിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി തരാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ കൂടുണ്ടോ സ്വൽപ്പം പുളിയിലിന്റെ ഭാഗം എടുത്തു തരാം നിനക്ക് പുളിയിലല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്താലോ അങ്ങനെ നാടൻ അച്ചിഞ്ഞ ഒലർത്ത റെഡി ആയിരിക്കും റെഡി ആയിക്കോ ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് പടം എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുവോ എന്നാ നമുക്ക് വെച്ചാ ചെയ്തോ അരാ ബ്ലൈറ്റ് എടുക്കണോ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് തന്നിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സിമ്പിൾ ഡിന്നർ വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞിയും പയറും പപ്പടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഈ പപ്പട പയറ് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആയ മോമാസ് ഡോ കിച്ചൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആയിട്ട് വീണ്ട